Ευχαριστούμε κυρίε και κύριοι, αγαπητοί γονεί, αγαπητά μα παιδιά. Σήμερα σα καλωσορίζουμε στα μουσικά σταυροδρόμια, μια εκδήλωση τη μουσική σχολή του Δήμου Καλαμπάκα. Θα εμφανιστούν τα μουσικά σύνολα που λειτουργούν από πέρυσι και η παιδική μα χοροδία. Είχαμε πει και πέρυσι ότι τα μουσικά σύνολα, ακριβώ τα και καιρό τα λέγαμε, τα μουσικά σύνολα των μαθητών μα, εκτό από το ότι ενισχύουν την εκπαιδευτική διδασκαλία και την εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα, σκοπό έχουν να προσφέρουν στα πολιτιστικά δρόμενα τη πόλη και τη περιοχή μα και να εμφυσίσουν στα παιδιά την αγάπη και την προσφορά για τον τόπο μα. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον πολιτικό οργανισμό του Δήμου Καλαπάκας για την ευκαιρία που μας δίνει και δίνει στα παιδιά μας αυτή την ευκαιρία να εντάσσοντας την εκδήλωση στο Μετέωρα Τέχνης. Θα πρέπει να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους καθηγητές των μουσικών συνόλων, τον κύριο Διριτσέλη Κώστα και την κυρία Γκόβερη Σοφία για το μοντέρνο σχήμα. Για το μοντέρνο μουσικό σύνολο. Τον κύριο Αδάμο και τον κύριο Μαυραντζά που συνεργαστήκαμε για το λαϊκό μουσικό σύνολο. Για τη σημερινή εκδήλωση έχουν έρθει να βοηθήσουν άνθρωποι επίσης της προσφοράς και είναι οι τραγουδιστές που θα πλαισιώσουν την εκδήλωσή μας στο λαϊκό πρόγραμμα. Ο κύριος Δημήτρης Πρόσος, ο κύριος Φώτης Πάλας και η κυρία Κόπη Ζώδα. Ευχαριστούμε που έρχεται και βοηθάτε τα παιδιά μας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το Θεατρικό Εργαστήριο Επισταγών για την κατασκευή και, την, και το στήσιμο του σκηνικού που βλέπετε το οποίο δίνει το παρόν του για άλλη μια φορά όπως και σε κάθε εκδήλωση που αναφέρεται βέβαια σε παιδιά. Η μουσική, θα παρακολουθήσουμε πρώτα το μοντέρνο το rock πρόγραμμα αφιερωμένο, ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο Σίξτης από το μουσικό μοντέρνο σύνολο και στη συνέχεια ένα αφιέρωμα στον Μάρκο Παπακάρη, στον Βασίλη Τζιζάν και στον Γιάννη Παπαϊωάν. Η μουσική πάντα θα σμεί για τους ανθρώπους και πάντα θα υπάρχουν μουσικά σταυροδρόμια. Αυτό όμως που έχει σημασία για απόψε είναι ότι τα δικά μας παιδιά θα σας παρουσιάσουν τη δουλειά τους, μια δουλειά που ξεκίνησε από τον Οκτώβρη και σίγουρα επιθυμούν να βρεθούν σε ένα σταυροδρόμι μαζί σα. Καλή ακρόαση. Η δεκαετία του 60 είναι για μας τους νέους η δεκαετία της επανάστασης, της αμφισβήτησης, των έντονων χρωμάτων, των πολύχρωμων λουλουδιών, της μελαγχολίας, των κοινωνικών αγώνων για ειρήνη, ισότητα και ελευθερία. Πάνω απ' όλα βέβαια για μας τους νέους που αγαπάμε και ασχολούμαστε με τη μουσική, η δεκαετία του 60 είναι η δεκαετία που γεννήθηκε το ροκ. Είναι η δεκαετία των Animals, των Rolling Stones, του Jim του Morrison, των Beatles. Μαζί λοιπόν με την Διευθύντρια της Μουσικής Σχολής, κυρία Όλγο Τσαγκάρη και τους δασκάλους μας Κώστα Δριτσέλη και Σοφία Κόβαρη, πήραμε την απόφαση να σκύψουμε στη Μουσική Επανάσταση της δεκαετίας του 60 και να μεταφερθούμε νοερά μισό σχεδόν αιώνα πριν. Άλλωστε, όπως και σε όλα τα πράγματα, έτσι και με τη μουσική, αν θέλεις να κατακτήσεις το μέλλον σου, θα πρέπει πρώτα πολύ καλά να γνωρίσεις το παρελθόν σου. Ελπίζουμε λοιπόν, όπως όλοι εμείς οι μαθητές της μουσικής σχολής, έτσι και εσείς μαζί μας, απόψε να απολαύσετε αυτό το μουσικό ταξίδι στο παρελθόν και γιατί όχι να μελαγχολήσετε, να γελάσετε, να θυμηθείτε μαζί μας.
Bye.
στο Βασίλη Τσιτσάνη και στο Γιάννη Παπαϊωάννη. Μέσα στους δρόμους εκείνους που το τραγούδι έχει άλλη σημασία, η δημιουργία του τραγουδιού ήταν αποτέλεσμα κυρίως βιωματικών εμπειριών. Για να γράφεις τέτοια μουσική, πρέπει να πονέσεις, να πεινάσεις. Σήμερα όλοι τα έχουν όλα. Οι δίσκοι μπήκαν στη βιομηχανία. Κάποτε, για να γραμμοφωνήσουμε ένα τραγούδι, κάναμε ένα μήνα. Σήμερα γράφουν δέκα σε μία μέρα. Όλες αυτές οι ευκολίε είναι καταστρεπτικές. Για το μυαλό, την ψυχή, τη φαντασία. Γράφουν ένα τραγουδάκι στο πόδι, γίνεται σουξέ και την άλλη μέρα γεμίζουν οι τσέπες τους λεφτά. Πάνε σε κέντρα και παίρνουν μεροκάματο που δεν παίρναμε εμείς σε ένα μήνα. Ο τραγουδιστής δεν πρέπει να τα βλέπει όλα με κέρδος, αν θέλει να δημιουργήσει. Έλεγε ο ίδιος ο Τσισάνης, του οποίου το πρόσωπο εκφράζεται ο κορυφαίος Έλληνας τυχογός, μουσικοσυνθέτης αλλά και δεξιοτέχνης του Μποζουκιού. Οι μελωδίες του θεωρούνται εξαιρετικά εμπνευσμένε, αν και ο Τσιτσάνης δεν έγραψε ποτέ τραγούδι στο χαρτί. Τα πάντα έβγαιναν από την καρδιά του, τα βιώματά του. Μάλιστα, η UNESCO είχε υπό την κατοχή της ορισμένες χειρογραφίες, χειρόγραφες πατητούρες, τραγουδιών του. Θεωρείται εξαιρετικά παράξενο ότι μπόρεσε να γράψει κάποιο αβίαστα τόσο πλούσιες μελωδίες. Κάθε τραγούδι και μία ιστορία για τον καλλιτέχνη και δημιουργό του. Τις περισσότερες φορές έμπνευση που πηγάζει από προσωπική στιγμή, από τα βιώματά του, σαν να ανοίγει ένα σερτάρι της ψυχής του. Το τραγούδι «Αρχόντισσα» γράφτηκε από τον Βασίλη Τσιτσάνη για την Ελίζα, τη πιο όμορφη γυναίκα που γνώρισε ποτέ. Λίγες μέρες μετά την ηχογράφηση του τραγουδιού, κατά τη διάρκεια της οποίας η ίδια ήταν παρούσα, δολοφονήθηκε από γερμανό στρατιώτη στη Σταδίου. Το 1938, η Αρχόντισσα είχε πει στον Τζιτσάνι ότι δεν θα φύγει ποτέ από τη ζωή του. Και πράγματι, δεν έφυγε ποτέ. Ο ίδιος ο Βαμβακάρης έγραψε για τη, για τη Φραγκοσιακιανή. Όλος ο κόσμος της Σύρου μ' αγαπούσε πολύ, διότι και εγώ ήμουν Σιτιανός. Και το είχαν καμάρι Σιτιανή. Κάθε καλοκαιράκι με περίμενα να πάω στη Σύρα, να παίξω και να γλεντήσει όλη η Σύρα μαζί μου. Το 1935, Πήρα μαζί μου τον Πάτη, τον αδερφό μου, τον μικρό και τον πιανίστα Ροβερτάκη και πήγα για πρώτη φορά στη Σύρο, σχεδόν 20 χρόνια αφού του έφυγα από το νησί. Πρωτόπαιξα λοιπόν σε ένα μαγαζί στην παραλία. Μαζεύτηκε όλος ο κόσμος. Κάθε βράδυ γέμιζε ο κόσμος στο μαγαζί και έκατσα περίπου δύο μήνες. Εγώ, όταν έπαιζα και τραγουδούσα, κοίταζα πάνω κάτω. Αδύνατο να κοιτάξω τον κόσμο. Τα έχανα. Εκεί όμως που έπαιζα, σηκώνω μια στιγμή το κεφάλι και βλέπω μια ωραία κοπέλα. Τα μάτια της ήταν μαύρα. Δεν ξανασήκωσα το κεφάλι. Μόνο το βράδυ της σκεφτόμουν, της σκεφτόμουν. Πήρα λοιπόν μολύβι και έγραψα πρόχειρα. Μια φούντοση, μια φλόγα, έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μάγια μου έχει κάνει, φραγκοσυριανή γλυκιά. Ούτε και ξέρω πώς τη λέγανε, ούτε και εκείνη ξέρει πως για αυτήν μιλάει το τραγούδι. Όταν γύρισα στον Πειραιά, έγραψα τη φραγκοσυριανή. Οι τεχνικέ δυσκολίε για τη δημιουργία των δίσκων του, πολλέ, ο Τσιτσάνη αναφέρει. Τότε είχαμε τα κεριά, δηλαδή οι φωνοληψίε γινόταν με κεριά, και όχι όπω τώρα που έχουν τόσε ευκολίε. Το τραγούδι γραφόταν πάνω στο κερί. Όταν παίζαμε και το γράφαμε, δεν μπορούσαμε να ακούσουμε τι παίζαμε και τι βγήκε στο τέλο τη φωνοληψία. Ένα κερί χρησιμοποιούσαμε μόνο στην αρχή για δοκιμή. Μετά, ό,τι παίξαμε, παίξαμε. Και όταν έφτανε η ώρα, τότε να έρθει το δείγμα του δίσκου μου για να ακούσω τι έχει βγει, άρχισε για μένα άλλο μαρτύριο, άλλη αγωνία. Δεν, καθ... δεν κοιμόμουν και τηλεφωνούσα κάθε μέρα στην εταιρεία και ρώταγα αν ήρθε το δείγμα. Σίγουρα ο Βαμβακάρη, ο Τσιτσάνη και ο Παπαϊωάννου αποτελούν ίσω το μεγαλύτερο κομμάτι τη ιστορία τη λαϊκή μα μουσική. Ο Γιάννη Παπαϊωάννου αναφέρει: Τσιτσάνη και Παπαϊωάννου είναι σφραγίδα, σήμα κατά τεθέν τόσα χρόνια. Είμαστε μαζί, χωρίσαμε, πάλι μαζί, ξαναχωρίσαμε. Για πολύ καιρό θα είμαστε μαζί, μέχρι να κατέβω από το πάλκο. Βασιλιάδες πάντα εμείς στις τσιτσιφιές, όπως και τώρα. Όποιος έρχεται να μας ακούσει, έρχεται στην ιστορία της λαϊκής μουσικής. Εμείς είμαστε η ιστορία της λαϊκής μουσικής. Γι' αυτό λέω, λέω ότι όταν πεθαίνουμε κι εμείς οι τελευταίοι, ο Μάρκος και εγώ, ο Τσιτσάνης και κάτι λίγη ακόμη, δεν πρόκειται να ξαναγραφτεί αληθινό ρεπέτικο και λαϊκό τραγούδι. Γι' αυτό δεν μπορεί να το γράψει όποιο και όποιο ή όποτε του καπνίσει. Πρέπει να το ζήσει, να το νιώθει, να το έχει το αίμα.
σπάθει και κάθε μέρα βρίζεις και γελάς με πικραίνεις δεν με κοιτάς και στο ρεμα με τραβάς με πικραίνεις σαν ξένο με κοιτάς Yeah. 
Με τα μαγικά σου μάτια όταν φως μου με κοιτάς Με τα μαγικά σου μάτια όταν φως μου με κοιτάς
πιαστικά. Κοροϊδό που επιαστικά. Και πήρα μια πεντέκα μαγιόρα για γυναίκα. Και πήρα μια πεντέκα μαγιόρα για γυναίκα. Να δεις καλά βαλίκι Σαν να ουνάει πόδικος και περιμένω δίκι Σαν να ουνάει πόδικος και περιμένω δίκι
πιασμένη Κυριακή
Ιωάννη Είναι τετραγούδι και το λέμε Και μες στα στραπάτσα Μάθαμε ποτέ μας να μην κλαίμε Yeah, man.
Με τσάρκα πέρα στο παξέτσι λίγη Μουθιά μου γλυκιά τη Θεσσαλονίκη Στην παρκούλα γλυκιά μου μαριγούλα Να σου πέσω πίνω πάγλωμα
σαν πια πρέπει να με Αξίζουν σε όλα και στα δύο μουσικά σύνολα έτσι ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα γιατί δούλευαν και κουράστηκαν πολύ. Ελάτε και να δούμε αρχέ μας.